एव्री वन वेलकम बैक टू मई चानल दिश महि मधु एंड अंदर सतोष नीड हापीग उ ओके चिंलूटे स्टडी अन पिल कड़ो सारी क्वेश्चन खचिता अड़ा कोपू सतोष सरदा को क्वेश्चन अड़ोर एंटे मम्मी इष्टमा लगे डाडी इष्टमा मरी ने नीकमा डाडी द एक्व इष्टमा नवर दगर उठाते लेकिन फ्यूचर में डाडी ने चूसक चूस इलांट टापिक वाई मध्य नाने को क्लीयरस इवाना तपकड़ा वीडियो मत चूँ इपू पेरेंट्स इधर इधर जाग्रत पिल चूसक बटे को सारू मदर सपोर्टी फादर अंत आलोचि वैंने सपोर्ट अने मन पिवाड़ की करेक्टा का लेते मैं पाप की वे अने करेक्ट उ आये अभी कभी कल वे अने रूट आफ् वे अनेद ट्रबल अभी निर्मोहमाट मन पिल के एंत नचुना दाँ रिजक्टेस्ो एंटे इप्ड तुम को अभी इस्ते रेप अदे तन की नैगटिव अने वस्तने आलोचि ओखो सारी ती ओके चुप्त बट तल्ली नो चुंटे दाने सेम रीजने अंकोसार ती वे आलोचि तल्ली आलोचि का एवर नो चपना अभी पिलू करेक्ट वे अने दाने कोसमें वालू थिंकिंग अनेंटर अंत इधर एला षेरिंग से पिल कल्लासरा कापड़ तल्ली बैठ प्रपंच बतकाली बैठ प्रपंच इंटरवरकू तल चूसूर उवालीपेटों का इंटी वाँनी इंकेदना अन्नी पन मंच कूचुना अन्नी पन चयन मतलब तल्ली अने तात्र चाल मुख्य कह अंदर की कटदी बट मन बैठ तंड्री पात्र पोषिस्टे पिल पेंपक ना कूतर का ना को बैठक वेलते एला बतकाली वाल की कावास रीसोर्स मनी ना नॉड्ज लेकिन एक् सपोर्ट इवाली अक् तंड्री कटाड़ी सपोज इपू टे इंटर फेल मम्मी को सब बाधपड़ी अयो ना कूतर फेल को फेल रेप भविष्य तंड्री तंड्री सें फील अवता अला नैक्स्ट एंत कटा चु कटे मल्ल राई नैक्स्ट टाइम पास अवता दाने बाधपड़ता सपोर्ट इस्डी अगर नीत तंड स्थानी कंटे इधर इधर उ मन की मन काल तो ना दीटतनमे अटार मन रू का ने स्टेबल मन नड़वगल इन रू चत रू का कदा मन अन्नी पन चेयल मन बाॉडी ये पार्ट लेना मन को वेलती उ तल्ली तंड्री प्रेम अने फिफ्टी फिफ्टी अभी फारटी नईन फिफ्टी वन अटम उड़ा फिफ्टी फिफ्टी इधर की ईक्वल षेर अने पार्टी ने ना पार्टी अच्छे को मे इधर पार्टी अच्छी लेकिन मेमिदर पिलमी मेरिदर उ कदम मेमी अच्छी एपड़ी क्वेश्चन अच्छे वेयदूर अम्म पार्टी ना पार्टीना अंदे पिल चपंडी मेम इला सपोर्टा वाली चिना चिना बाध्यत अगिचि और चपड़ी प्रति पनी तलदूसू वी स्टेज वे सर की पिलू आ पन चये वाली एट्ला चप्डी मेरे प्रतीदी सेफ जोन चू उ कदा मुंह वाले वनक नू उ वा फेस चेयरनिंदे मेरे मुंह वाली वनक उत वाल प्रॉब्लम एलास्टी कदा रेप अदे प्रॉब्लम वाल फेस चेयरेंटे वाल अर्थ का वाल मैं डेसीशन अने चाह क्रूशल उ अटे ये चेलो वाली 
రాంగ్ మీరు ఇన్ని రోజులు సేఫ్ జోన్లో పెట్టి రేపటి రోజు వేరే చోటికి పంపించినప్పుడు వాళ్ళు డెసిషన్ తీసుకోవాలన్న టైంలో వాళ్ళు రాంగ్ డెసిషన్ తీసుకుంటే ఇన్ని రోజులు మీరు పెట్టిన సేఫ్ జోన్ అనేది వేస్ట్ అయిపోతుందండి సో ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే వాళ్ళు డిస్కస్ చేయండి ఇలా ఇప్పుడు మన ఇంట్లో ఒక కష్టం వచ్చింది మనీ ప్రాబ్లం వచ్చింది ఇలా మన మనకి మన ఇంట్లో ఇట్లా మనీ ప్రాబ్లం వచ్చిందిరా లేకపోతే మన ఇంట్లో మనీ ప్రాబ్లం వచ్చిందమ్మా ఇది ఏం చేద్దాము ఇలా మనం సర్దుకుందాము ఈ నెలలో ఇట్లా ఖర్చులు తగ్గించుకుందామో లేకపోతే ఇంకొకటో ఇంకొకటో షేరింగ్ చేసుకుంటున్నప్పుడు వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది ఆహా లాస్ట్ ఎన్ని రోజులు లేని మా ఇంట్లో ఇట్లా ఖర్చులు వచ్చినాయి అంటే నేను కూడా ఖర్చు తగ్గించుకోవాలి నా మెనూలో తగ్గించుకోవాలి నా షెడ్యూల్లో మార్పులు చేసుకోవాలి అంటే తనకి అక్కడ ఏదన్నా కష్టం వచ్చినప్పుడు తన షెడ్యూల్ కానీ మెను కానీ తన డైలీ అనేది తను చేంజ్ చేసుకోవడం అనేది అలవాటు చేసుకుంటుంది రేపటి రోజు ఇంకొక చోట ఎక్కడైనా అడ్జస్ట్ అవ్వాలన్నా కూడా తను ఈజీగా అలవాటు పడిపోతుంది అనమాట అప్పుడు ఏదైనా సిచ్యువేషన్ వచ్చినా కూడా మీలానే ఆలోచిస్తుంది అప్పుడు మీ మీరు పెంచిన మీ సేఫ్ జోన్లో ఉంచిన మీ బేబీ అనేది ఒకప్పుడు మా అప్పుడు కూడా మా డాడీ మమ్మీకి ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ వచ్చింది కదా వాళ్ళు ఫేస్ చేశారు కదా నాకు కూడా ఆ విషయం తెలుసు కదా అంటే నేను కూడా ఇప్పుడు ఇలా చేయాలి నేను కూడా నేను ఇలా ఆలోచించాలి ఎలా చేస్తే నేను బయటికి బయటపడగలుగుతాను లేకపోతే ఎవరు సపోర్ట్ అన్నా తీసుకోవాలా నేను ఇలా డల్గా ఉండకూడదు సరే నాకు ఇలా జరిగింది ఇలా జరిగితే మాత్రం నేను ఏం చేయాలి ముందుకు వెళ్ళాలి కదా ఇక్కడే స్టాప్ అవ్వకూడదు ఇలాంటి ఆలోచనలన్నీ వాళ్ళకు వస్తాయన్నమాట ఇదంతా తల్లి తండ్రి ఇద్దరు అందించాలన్న అందించాల్సిన లవ్లో ఒక పార్ట్ అండి ఎందుకు చెప్పాలి పిల్లలకి ఎందుకు ఇబ్బంది పెట్టాలి అది ఇబ్బంది కాదండి అది వాళ్ళకు మీరు ఇచ్చే బాధ్యత అది ఎందుకంటే ఫ్యూచర్లో వాళ్ళు ఎన్నిటినో మీరు ఎదుర్కొని సిచ్యువేషన్స్ని కూడా వాళ్ళు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది మీరు చూడని ప్రపంచాన్ని వాళ్ళు చూ చూడాల్సి వస్తుంది ఎందుకంటే రోజు వెళ్ళే కొద్ది వెళ్ళే కొద్ది సొసైటీ మారుతుంది థాట్స్ మారుతున్నాయి బిహేవియర్స్ మారుతున్నాయి ప్రతి ఒక్కరి యాటిట్యూడ్ మారుతుంది ప్రతి ఒక్కరూ ఎదుటి వాళ్ళని తొక్కి పైకి వెళ్ళాలని ఆలోచిస్తున్నారు ఒకప్పటిలాగా ఇది సత్యహరిచంద్రుడి కాలం అయితే కాదు ఇది ఎలాంటి కాలం అంటే కలియుగం అంటే ఎవరికి వాళ్ళు బతకాలి నే నాకు నేను బతకాలి గ్రేట్గా బతకాలి ఇలా ఆలోచిస్తున్నారు సో మన మనం అంతా బాగున్న కాలంలో ఉంటేనే మనకి ఇన్ని ఎదురు దెబ్బలు ఆటుపోట్లు నమ్మకంగా ఉన్న వాళ్ళు ద్రోహం చేయడం ఇలాంటివి జరిగి జరిగాయి బట్ కానీ ఇంకా మీ పిల్లలు పెరిగే కొద్దీ వాళ్ళు ఎలాంటి సిచ్యువేషన్లోకి వెళ్తారంటే వాళ్ళకు ఎంత సేఫ్ జోన్లో ఉంచినా చుట్టూ ముళ్ళ కంపెనీ ఉంటుందంటే ఎటు కదిలినా కూడా ముళ్ళు కుచ్చుకుంటాయి దాన్ని తట్టుకునేలాగా మీరు వాళ్ళని పెంచాలి ఎలాంటిది వచ్చినా కూడా ఇలా బ్రేవ్గా ఉండాలి ఒకసారి ఇలాంటిది వచ్చింది అయితే ఏంట ఏమవుతుంది ఏంటంట దాన్ని ఫేస్ చేయి సపోజ్ ఇప్పుడు నీకు ఎదురుగా స్నేక్ ఉంది అంటే చూసి భయపడ్డావంటే అది మీదకి వచ్చేస్తుంది లేదంటే మనల్ని కర్చ్ చేసి వెళ్ళిపోతుంది నువ్వు అట్లా నిలబడకుండా నువ్వు ఏం చేయాలో ఆలోచించు దాన్ని నువ్వు కొట్ట నువ్వు ధైర్యం ఎక్కువగా ఉంటేనే దాన్ని చంపేసాయి లేదు అంటేనా దాని దగ్గర నుంచి ఎలా తప్పించుకోవాలి నిన్ను దాన్ని ఒకటే రూమ్లో వేస్తే అప్పుడు నువ్వు ఏం చేస్తావు నీకు తప్పించుకో నీకు వేరే మార్గం లేదంటే నువ్వు ఏం చేస్తావు దాన్ని చంపేసి అప్పుడు నువ్వు అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోవాలి లేదు అంటే అది నిన్ను చంపేస్తుంది కదా అంటే సిచ్యువేషన్స్ను ఇక్కడ ప్రతి మనిషిలోని ఇప్పుడు పాయిజన్ మాత్రమే ఉందండి అంటే మంచితనము ఉంది పాయిజనెస్ ఉంది అంటే ఎక్కువ మంది మంచితనాన్ని అనేది బయట పెట్టుకోలేకపోతున్నారు వాళ్ళ థింకింగ్ థాట్స్ అనేవి అట్లా అయిపోతున్నాయి చుట్టూ సిచ్యువేషన్స్ అనేవి అట్లా డిమాండ్ చేస్తున్నాయి వాళ్ళని సో మనం మనుషుల్ని తప్ప అనకూడదు సిచ్యువేషన్స్ని మనం అట్లా వస్తున్నాయి కాబట్టి దాన్ని మనం క్యారీ చేసుకోవాలి సో ఎదుటి వ్యక్తి నుంచి నాకు ఇలా అపాయం వస్తుందంటే వెంటనే రియాక్ట్ అవ్వాలి మనము అమ్మ నాకు భయం వేస్తుంది ఇలా అలా అని కాకుండా ఏం చేయాలి ఏం చేయాలి కొంతమంది పిల్లలు పేరెంట్స్ ఒక్కోసారి అంటే ఇంట్లో తల్లిదండ్రులు కొట్లాడుకుంటున్నప్పుడు ఏదైనా విషయము నువ్వు నాకు ఎందుకు చెప్పలేదే నువ్వు చెప్పలే అది ఇదని కొట్లాడుకు తండ్రి అండము ఇలాంటివి చూసినప్పుడు పిల్లలు ఏమంటే నేను కూడా ఏదన్నా చెప్పకుంటే అరుస్తారేమో అట్లా భయపడతారు లేకపోతే కొంతమంది బిల్లు చెప్తే తెలిస్తే అరుస్తారు కదా అందుకే అసలు చెప్పకుంటే ఏది ఉండదు కదా అని కొంతమంది దాచిపెడుతూ ఉంటారు ఆ దాచిపెట్టిన విషయం ఏమవుతుందంటే ఇంకొద్ది రోజులకి ఇంకొద్ది రోజులకి ఇంకా ఒక విషయంతోనే ఆగదు అది ఇంకా ఇంకా పెరుగుతూ దాచిపెట్టేస్తూ వెళ్ళిపోతారు పిల్లలు చివరికి అది పెద్దగా అయిపోతుందన్నమాట ఇప్పుడు మనం కొన్ని రాళ్ళని ఒక చోట సేవ్ చేస్తూ చేస్తూ ఉంటే అది ఒక కొండలాగా ఎట్లా అయిపోతుందో ప్రాబ్లం కూడా సేమ్ అలానే అయిపోతుంది 
ఫేస్ చేసుకోలేరు లాస్ట్కి వాళ్ళు ఒక డెసిషన్కి వచ్చేస్తారు ఆ డెసిషన్ వాళ్ళు కనుక తీసుకున్నారంటే మనం ఇంకా ఇన్ని రోజులు సేఫ్ జోన్లో పెట్టి లాస్ట్కి వాళ్ళని మనకి మనం పెంచుకున్న మన పిల్లలకి వాళ్ళ ముందే కూర్చొని ఏడవాల్సి వస్తుంది సో అలా కాకుండా పేరెంట్స్ ముందు రే ఏదైనా సరే మాకు చెప్పండి అని చెప్పండి ప్రతిదాని వాళ్ళు కొద్దిగా నెర్వస్ ఉన్నారంటే ఏమైందమ్మా ఏదైనా ఉన్నా కూడా చెప్పేసాయి ఏది ఉన్నా కూడా మనం సాల్వ్ చేసుకుందాము మనకు అడ్డేరు ఉంది ఎట్లాంటి మనీ పరంగా కానీ ఇంకొకటి కానీ ఇంకొకటి కానీ ఏది ఉన్నా మన లైఫ్ కంటే అవి చాలా చిన్నవి అన్న విషయాన్ని ఎక్కువగా వాళ్ళకి చెప్తూ ఉండండి లైఫ్ ఇంపార్టెంట్ అని చెప్తూ ఉండండి ఎందుకంటే మనుషులు చాలామంది ఉంటారండి ఎవరి లైఫ్ వాళ్ళదే కదా నీకు దెబ్బ తగులుతే నీకే నొప్పి తెలుస్తుంది నేను నిన్ను ఎంత ప్రేమించినా కూడా ఆ నొప్పి అనేది నాకు తెలియదు కదా ఇప్పుడు ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు ఒకటికి దెబ్బ తగిలిందంటే అది వాడే వాడికే ఆ నొప్పి తెలుస్తుంది ఇంకొకటి స అయ్యో నీకు దెబ్బ తగిలిందనే అంటాడే తప్ప ఆ నొప్పి అనేది వీడికి తెలియదు ఆ కొద్దిసేపు వారితో ఎంతసేపు అయితే మాట్లాడతాడో ఆ కొద్దిసేపు వరకే వీడు చూస్తాడు వాడిని తర్వాత వీడి పనులలో వీడు బిజీ లైఫ్లో వీడు వెళ్ళిపోతాడు ప్రాబ్లమ్స్ కూడా అలానే నలుగురికి తెలుస్తే పరువు పోతుంది ఇది ఇది అని అనుకుంటారు కానీ ఏమండి ఇంకా మిగతా వాళ్ళకి వేరే పని లేదా మన ఇంటి విషయాలే మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారా ఏదో జరిగింది అనేసి మన పిల్లల్ని మనమే అట్లా చేసుకోవడం కాకుండా మన పిల్లల గురించి ఎవరు మాట్లాడుకోరండి మన పిల్లల గురించి ఎవరు చూడరు మన పిల్లల్ని మనమే జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి ప్లస్ ఏదైనా జరిగితే వాళ్ళు ఇలా మాట్లాడుకుంటారేమో నా పిల్లల గురించి వీళ్ళు ఇలా మాట్లాడుకుంటారేమో నా పిల్ నా పాపకి ఇష్టమైన వాడికి ఇచ్చి చేస్తే కులం లేదంటారేమో నా పాపకి ఇష్టమైన వాడికి ఇచ్చి చేస్తే ఇంకేదన్నా అంటారేమో అది ఇది అని కాదండి ఎవరు మన గురించి మాట్లాడుకోరు ఎవరి లైఫ్లు వాళ్ళకి చాలా బిజీ బిజీగా ఉన్నాయి ఆ మాట్లాడుకునే ఆ నాలుగు రోజుల కోసం మన పిల్లల జీవితాన్ని మనం నాశనం చేయకూడదు కదండి ఆలోచించండి అంటే నేను చెప్ ఒకటే అండి చెప్పేది ఇద్దరు మదర్ అండ్ ఫాదర్ ఇద్దరు పిల్లల్ని ప్రతి విషయంలో సపోర్ట్ చేయండి వాళ్ళ తప్పు ఏదైనా ఉంటే చెప్పండి నువ్వు ఇలా చేసావు కాబట్టి నీకు ఇది తప్పు అయ్యింది ఇలా కాకుండా నువ్వు ఇలా చేసి ఉంటే ఇది కరెక్ట్ అయ్యేది అంటే పిల్లలకి వాళ్ళ నిర్ణయాలు కూడా వాళ్ళు తీసుకోవడంలో ఇప్పుడు కన్ఫ్యూజన్లో ఉంటేనా వాళ్ళకి క్లియర్ చేయొచ్చు బాబు నువ్వు ఈ వేలో వెళ్తున్నావు ఇది తప్పు ఇలా వెళ్ళకూడదు అని చెప్పొచ్చు కానీ వాడు కరె వాడి వాడికే వాడు ఒక వే అనేది చూస్ చేసుకుంటున్నాడు అనుకుంటే మాత్రం మీరు గమనించుకోండి అంతే తప్ప వాడిని ఆపొద్దు ఎందుకంటే వాడికే వాడు వాళ్ళ మైండ్ మెచ్యూరిటీ అని వాడు పెంచుకుంటూ ఉన్నాడు కాబట్టి మనం మధ్యలో ఆపకూడదు మనం కనుక మధ్యలో బ్రేక్స్ వేస్తూ ఉన్నామంటే నేను ఏది చేయాలన్నా కూడా మా పేరెంట్స్ బ్రేక్స్ వేసేస్తారు అంటే రే నువ్వు ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నావు నేను నేను ఏది చేయాలన్నా కూడా వీళ్ళు ఒప్పుకోరులే నేను ఏది చేసినా కూడా ఇంతేలే ఇంకా వాళ్ళు ఏది చెప్తే అది చేద్దాంలే అనేది వాడు దేని మీద ఫోకస్ పెట్టడు ఇంకా మీరు ఏది చెప్తారో వాడు అది చేస్తాడు వాడేం మిషన్ కాదు కదా వాడికి మైండ్ ఉంది కదా వాడికి హార్ట్ ఉంది కదా సో వదిలేయండి పిల్లలకి వదలాల్సిన టైంలో వదలండి వాడిని తప్పుడు దారిలో వెళ్తున్నారన్న విషయాన్ని మీకు మీకు గనక అర్థమైతే మీరు వాడిని సేఫ్ జోన్లో వాడికి చెప్పాల్సిన అవసరం లే వాడికి తెలియకుండా మీరు వాడిని సేఫ్ జోన్లోకి లాగొచ్చు ఎందుకంటే ఈ సొసైటీ చాలా పెద్దదండి అందులో మీ పిల్లవాడు ఒక్కడే లేదు చాలామంది ఉన్నారు మీ పిల్లవాడిలానే ఆలోచించి చాలామంది ఉన్నారు సో ఎవరి ద్వారా అయినా వాడికి డేంజర్ అనేది రావచ్చు అంటే మీరు ఇంట్లో ఉన్నా ఎక్కడున్నా వాళ్ళని గమనించుకుంటూ ఉండాలి సేఫ్ జోన్లో పెట్టుకుంటూ ఉండాలి వాడికి ధైర్యాన్ని ఇస్తూ ఉండాలి వాడి పడితే లేపుతూ ఉండాలి లేపాక మళ్ళీ పడకుండా మీరే చూసుకుంటూ ఉండాలి అలా చేస్తేనే కదా వాడు స్ట్రాంగ్ అవుతాడు వాడికి ఒక ధైర్యం వస్తుంది ఓకే అండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో లాస్ట్గా ఏం లేదు పేరెంట్స్ అంటే పేరెంట్స్ లవ్ అనేది చెప్పలేందండి అసలు లవ్ అంటేనే మనం చెప్పలేము అది ఏ టైప్ ఆఫ్ లవ్ బ్రదర్ సిస్టర్ లవ్ కానీ ఇంకొక లవ్ కానీ ఇంకొక లవ్ కానీ లవ్ అంటేనే మనం చెప్పలేమండి లవ్ అంటే ఒకటే ఒక అంటే కాదు పేరెంట్స్ నుంచి పిల్లలకు వచ్చే లవ్ కానీ బ్రదర్ నుంచి సిస్టర్కి వచ్చే లవ్ కానీ అదొక బ్యూటిఫుల్ వర్డ్ అండి అది అందులో రియల్ లవ్ కనుక ఉంటే అది అసలు ఆ దొరికిన వాళ్ళు చాలా అదృష్టవంతులు అండి మదర్ అండ్ ఫాదర్ కొంతమందికి మదర్ ఉండి ఫాదర్ లేకుండా ఫాదర్ ఉండి మదర్ లేకుండా వాళ్ళకి ఎప్పటికీ వాళ్ళ లైఫ్ కంప్లీట్గా ఉండదు ఏదో ఒకటి నెగిటివ్ అనేది ఉంటుంది సో ఇద్దరి లవ్ అయితే ఏ చైల్డ్కి అయితే దొరుకుతుందో ఏ పిల్లవాడికి అయితే దొరుకుతుందో లేకపోతే ఏ అమ్మాయికి అయితే దొరుకుతుందో తను చాలా అదృష్టవంతురాలు అది ఏది వచ్చినా కూడా ఫేస్ చేసుకునేది వాళ్ళకు ఉంటుంది అసలు మనీ డబ్బున్న పిల్లలు మాత్రమే సొస
మదర్ అండ్ ఫాదర్ లవ్ ఎవరికైతే దొరుకుతుందో వాళ్ళు సొసైటీలో కాదు ఎక్కడైనా బతకగలుగుతారో వాళ్ళ డేర్ అండ్ డాష్గా ఉంటారండి వాళ్ళు వీలైతే మీ పిల్లలకి కూడా మీది మీ పార్ట్నర్లో ఇద్దరిది అందించండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో మీకు కనుక ఈ వీ నేను పెట్టే వీడియోస్ కనుక నచ్చితేనే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ